గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ ఇన్ ద బిలవర్డ్ నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ యేసుక్రీస్ యొక్క ప్రియమైన నామమున మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇన్ డీడ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ ఇది ఒక అద్భుతమైన సాయంకాలం అయినప్పటికీ where the presence of the mighty lord has taken over devani yokka aatma manandanni kuda oka samukamloki nadipistundi anatamlo we thank god for what he has given to us this evening ee sayankalamlo devudu manaki ichinda anamati vandanalu chelistha unnanu as we sang praises unto his blessed name aine yokka divinchabatta naamanni manam keerthinchadam dani batti and most importantly i would like to greet and uh, praise each and every one this evening who could make it up online as well as at the holy sanctuary chaala pramukhyanga ikkada devuni yokka parishuddha aavarnamlo tarvata online lo ee oka karyakramanni ee rakamga veekshisthunnanaku meekandarku kuda nenu vandanalu teliyestha unnanu and not to forget our very own jcf one accord who have performed magnificently ya ee oka adbhutamaina reetiga mana yokka జేసీఎఫ్ ఓనే కార్డ్ ప్రదర్శించిన విషయాన్ని ఎవరు మర్చిపోవద్దు అనే విషయం జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను గాడ్ బ్లెస్ దీస్ కిడ్స్ అబండెంట్లీ ఈ యొక్క పిల్లలను దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించును గాక ద దే షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ హిస్ కింగ్డమ్ దేవుని యొక్క రాజ్యంలో వాళ్ళందరూ కూడా తనక పరికరాలుగా వాడబడులాగున వాళ్ళని దీవిస్తా ఉన్నాను so without further ado let us get into the word of god ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం ప్రవేశించుదాము and uh, the topic for this evening is very interesting ee sayankalaniki unnatundi amshamu chaala aasaktikaranga undi because it talks about investing idi kachu pette dani visham maatladta undi and the topic for this evening is investing to grow ee sayankalam yokka manaku amsham entante edugudala korakaina kachu pettuta everyone likes to invest చాలా మంది ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడతా ఉంటారు స్పెషల్లీ పీపుల్ హూ ప్రిఫర్ టు సేవ్ దే ఆల్వేస్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫర్స్ చాలా మంది ప్రజలు మంచి ఆఫర్లు వచ్చినప్పుడు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడతా ఉంటారు ముందుకు వస్తా ఉంటారు ఈవెన్ ఆర్ గుడ్ లాడ్ హీ లైక్స్ టు ఇన్వెస్ట్ మన మంచి దేవుడు కూడా ఆయనకి ఖర్చు పెట్టడం చాలా ఇష్టం సో త్రూ ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ the law of investing and investing to grow parishudathmeka saham cheta edigadam koraku ela kharchu pettalo kharchu pettuda ane vishayanni manam artham cheskune prayatnam cheyadam and i invite you to open your bibles to matthew chapter 25 mimlandaru kuda matthe swartha 25th adhyayamu theravalani aahvanistha unnanu verses 14 to 29 14th vachana nundi 29th vachana varaku manam chadukundam and let us all rise to give reverence to the name of the living lord sajeevamagalina devuniki gauravarthamanga manandra lechilu padadama vakyam chaduvedappudu matthew chapter 25 verses 14 to 29 matthew swartha 25th adhyayam 14 nundi 29th vachanal varaku we'll be reading from the nkjv nkjv ane version nunchi nenu chavutunanu and it goes like this for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them and to one he gave five talents to another two and another one to each according to his own ability and immediately he went on a journey then he who had received the five talents went and traded with them and made another five talents and likewise he who had received two gained two more also but he who had received one went and dug in the ground and hid his lord's money after a long time the lord of those servants came and settled accounts with them so he who had received five talents came and brought five other talents saying lord you have delivered to me five talents look i have gained five more talents beside them His lord said to him well done good and faithful servant you were faithful over a few things i will make you ruler over many things enter into the joy of your lord he also who had received two talents came and said lord you delivered to me two talents look i have gained two more talents beside them 
His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the one talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with their bankers and at my coming I would have received back with own, with my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has ten talents. For to everyone who has more will be given. For everyone who has more will be given and he will have abundance. But from him who does not have even what he has will be taken away and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and garnishing of teeth. I repeat verse 29 which says, For to everyone who has, more will be given and he will have abundance. But from him who does not have even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and garnishing of teeth. God bless the reading and the hearing of his word. May you all be seated in the mighty presence of the Most High. Sadapata Vajabagani, the Udu Manandar Vinikilo, the Vinchurugaga, the Jesse Miranaru Kurchaval and Manavaya Stau now. And as our custom always reminds us, Manaka Sampradayamu, Manakandarki, Gnapkonjese Visham in today, before the Holy Spirit screens the whole text to us, Parshudatma Devudu, E. Lekara Bagan and Tatiguda, Manaki Vishidekrinche, Mundu, let us get into a word of prayer so that we let go all the distraction around us so we invite and focus on what the Holy Spirit preaches. Let's pray with me. I invite you to pray with me. Most gracious, most precious Father, Beloved Lord, we thank you for this day which you have added in our life. We thank you, O Lord, for your unfailing love and mercy upon each and every one of us. Lord, this evening as we are about to focus on investing to grow, Father, speak to us through the holy anointing of the Holy Spirit. As your children are all ready to listen to your word. Let go all the distractions around us, O Lord. Speak to us so that your word should be sown deep down in our hearts. That it should bear fruits. And fruits used in your mighty kingdom. In the blessed name of Jesus we pray. Amen. Amen. A very interesting text we have here. We all know this text because I am sure we must have read it many a times in the past. But today we would like to unveil words by words. 
And we'll be going deep into an understanding as to how it is connected with our lives. And what life lessons can we learn from them? So to give you the whole preview of this text. There is a man who is a wealthy man. And he is inviting his slaves, his, his slaves to come to him. So three of his servants, they come to him. And then he gives them accordingly to their abilities. Now what does he give to them? He gives them a talent. Do you know what a talent is? When we look into the measurements which are mentioned in the Bible, each talent is equivalent to 6,000 denaris. And if you look at the average wage of a person during those times, it was just one denari. So just think about it, 6,000 days of wages. So you can imagine how wealthy the man was. And then he, when he invited his servants, his slaves to him, he did not say anything to them. He did not give any instructions. He just took a bag of talents, five to one, two to the other, and one to the third person. And the word of God says that he gave to them accordingly to their ability. Similarly, my friends, my family, my beloved, God has blessed each and every child of His with talents. We have multiple talents given by Him. He has given gifts to us. He has blessed us with many talents. No life can say that we have not been given any talent. Because each and every life has a blessing with a gift by the living Lord. And most importantly, he has given it according to our ability. So it is a tailor-made gift. When we say tailor-made, it is specific to you and you alone. And how much you can take in according to your ability, he gives in abundance. So similarly here we see that this wealthy man has given different talents to different slaves. And the word of God says that immediately he went on a journey. There was no instruction given to them. He did not say that what should they do with the talents. He did not say that where they have to invest. 
వాటిని ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో దేని కొరకు ఖర్చు పెట్టాలో ఆయన చెప్పలేదు ఆర్ వెదర్ దే హావ్ టు గ్రో ఇట్ ఆర్ వెదర్ దే హావ్ టు హిట్ ఇట్ ఆర్ వాట్ దే హావ్ టు డు నో ఇన్స్ట్రక్షన్ వాస్ గివెన్ అంతల చేత వాళ్ళు ఎదగాలా లేకపోతే ఖర్చు పెట్టుకోవాలా విస్తరించాలా ఎటువంటి సలహాలు కూడా ఆయన ఇవ్వలేదు all it says that after giving the talents he immediately left on his journey akkada cheppabada vishayam endante aina talantulu ichesi ventane deshaantramu velladu ani chustam now the interesting thing starts from now going chaala aasaktikaramaina vishayamu ikkada jarugutunnadi endante so after the talents were given to the slaves talantulu aa daasulaki ichina tarvata so they were thinking that what should we do vallu anukunta unnaru em cheyali mem What shall we do with such a huge sum of money? Ayaka a goppa ekkuva dabbu toti mem em cheyali anukunta unnaru. Please imagine and picture this. Dai chesi meeru aalochinchandi deenni okka sari oka chitrikara chitrikarinchandi if one talent is equivalent to 6000 dinaris oka talantu 6000 dinaram tho samanamu which is equivalent to 6000 days of wages of a person aa rojulallo oka roju ki oka vyakti ki che kooli tho samanam so the person who received five talents this is six times five that's 30000 you know denarii which were given to that person aidu talantulu iskuna vaadu 5 into 6 30000 aa denaramla vilo chese dabbunu lekapothe ani iskunnadu ga manam chustam just picture it that how huge the sum would be sari aalochinchandi aa yajamani entha ichadu many of us we get scared looking at huge sum of money chaala mandi ekkuva dabbunu chusinaapudu bhay padta untaru kada if you have been taken right in front of the locker of a big bank okay. where all the money has been kept you will be surprised or even amazed or even shocked sometimes chudandi so, ఎక్కువ డబ్బులు మీకు ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంకులో పెట్టి అవి అలా ఉన్నప్పుడు వాటి ఏం చేయాలో ఏమో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు భయపడతా ఉంటాం బట్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇన్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ ఇస్ పదహారు వచ్చినలో ఆసక్తికరమైన విషయం మనం చూస్తాం ఆయన వెళ్ళి వాటితోటి వ్యాపారం చేయటం మనం చూస్తాం అండ్ హీ మేడ్ అనదర్ ఫైవ్ ఇంకొక ఐదు తలాంతులు సంపాదించుకున్నట్టుగా చూస్తాం ఆయన తోటి ఇప్పుడు పది తలాంతులు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏంటి ద మ్యాన్ డెడ్ నాట్ వేస్ట్ ఎనీ టైమ్ ఆ మానవుడు ఆ దాసుడు టైం సమయాన్ని వృధా చేయలేదు ఈ డెడ్ నాట్ వేస్ట్ ద రిసోర్సెస్ ఈ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఆయన చేతిలో ఉన్నట్టు వనరులని వృధా చేయటం మనం చూడము అండ్ నో మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ హిస్ మాస్టర్ హ్యాడ్ గివెన్ టు హిమ్ తన యజమాని తనకి ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఏ మాత్రము దుర్వినియోగం చేయలేదు నౌ ఏ బిగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యు అండ్ ఐ నీకు నాకు ఒక పెద్ద సవాలు ప్రశ్న ఏంటంటే ద టాలెంట్స్ విచ్ గాడ్ హస్ గివెన్ టు us దేవుడు మనకి ఇచ్చే తలాంతులు వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ విత్ ఇట్ ఏం చేస్తున్నావు వాటితో మనం the talents which the almighty god has given to us sarva shaktulaina devudu manaki che varalu are we really investing it in the right way nijamaina sariyaina vidhanamlo manam kachu pettunama are we investing it to grow va edagadam kosam manam vaartunama are we investing it to multiply vaatini vistarinchukodam kosam manam kachu pettunama or is there a mismanagement of talent leda talantulni durunyogam chestunama please understand here the so when the slave was very wise because as soon as he received it they just even and ikkada ee dasudu chaala gnananga teliviga pravartinchadu manam chustam aa talantu teeskunna ventane he did not waste time samayanni vrudha cheyaledu the word of god is speaking to you and i devuniki vakyam neetho naatho maatladta undi all the gifts all the blessings all the talents which god has given to us aashirvadalu talantulu bahumanalu devudu manaki ichinavi we should not waste time వృధా చేయకూడదు సమయ పాలన చేయకూడదు వి షుడ్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ అయిటి వే ఎస్ సరియైన విధానంలో వాటిని ఉపయోగించాలి వి షుడ్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు బికాస్ ఈవెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ wants us that we should not play around with time endukante mana chuttulo undi ikka samayanni vrudha cheskonta dwara ee talantulni vaadatam manchidi kada anipta undi when we read proverbs samadala grandhamu manu chadivinappudu a little creature a little ant oka uh, chinna story of a grasshopper we know it all manaku baaga telusu kada cheemala gurinchi manaku baaga telusu kada and how they save their food for the winter season ya ayaka chita kala samayamlo elaga vaadi ka food ni aaharanni samakurchukuntaye manaku baaga telusu we have to understand that there is a no wastage of 
టైం మెమో విచ్ గాడ్ హాస్ గివెన్ టు us అక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఆహారం ఎలా సమకూర్చుకుంటున్నాయో మనం కూడా సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు అనే విషయం మనం నేర్చుకోవాలి వాటి నుంచి just think about it if the man who had received the five talents ikkada chudandi aidu talantulu teesukunna ee daasudu what he could have thought is ఆ ఏమీ ఆలోచించగలిగి ఉండొచ్చు అంటే ఐ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ చాలా డబ్బు ఉంది కదా ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్ టు డూ ఇస్ గో షాపింగ్ మొట్టమొదటిగా నేను షాపింగ్ వెళ్ళాలి అనుకోని బై గుడ్ క్లోత్ నేను మంచి బట్టలు కొనుక్కోవాలి అని అనుకుని ఉండొచ్చు సలోన్ టు గెట్ అ గుడ్ హెయిర్ కట్ ఓ నేను మంచి ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టాలనుకు ఉండొచ్చు then i have to go look around for a good vehicle ya nenu oka manchi vahanani konukovali ani anukoni undochu i have to first go and find out all the comforts which i was been seeking from long ya devunu dagga nunchi lepothe eda korukonalsine anni kuda kavalsine anni kuda konukovali ani anukoni undochu anyways my master is not there endukante naayika ezamari ikka ledu kada neither has he given me any instruction how to use the talent tarvata ee yokka talantulu ela upayoginchalo salahalu kuda em ivaledu kada so let me use to comfort myself before naaku upayogarthakanga unde vidhanga aa dabbu ni nenu vaadukuntanu anukoni undochu but he was a wise a wise servant kanai aina aalagu anukoledu enduko telisa telivena dasudu telivena dasudu he did not waste time samayanu vada cheyaledu he did not waste the talent which god which his master had given to him ejamani tanikichina aa talantuni vrudha cheyaledu and most importantly there was no mismanagement of the talent chaala pratheekamaina vishayam entante aa yokka talantuni durvinyogam cheyaledu now a very important question which we have to understand chaala pramukhamaina prashna manu ardham chesukovalsindi entante if today you have an encounter with god ee roju ganaka devudu ninnu galisinatlayite lepa nu devuni edurkonatlayite then if god gives you monetary talents devudu neeku ope chaala talantulu ichinatlayite monetary talents is big wealth idi chaala monetary talent ante పెద్ద ఐశ్వర్యము సంపద వాట్ విల్ యూ డూ విత్ ఇట్ ఏం చేస్తావు అది నీకు దేవుడు ఇస్తే ఇఫ్ గాడ్ గివ్స్ యూ అ బిగ్ జాబ్ వాట్ విల్ యూ డూ విత్ ఇట్ దేవుడు నీకు ఒక పెద్ద ఉద్యోగం ఇస్తే ఏం చేస్తారండి మీరు ఇఫ్ గాడ్ బ్లెసెస్ విత్ యూ అ బిగ్ బిజినెస్ వాట్ విల్ యూ డూ విత్ ఇట్ ఒక పెద్ద వ్యాపారం చేత దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఆ వ్యాపారం తోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్యామిలీ నా యొక్క ప్రేమైన సహోదరులారా కుటుంబమా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద రైట్ థింగ్ సరి అయిన విధానంలో ఖర్చు పెట్టడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది వీ హ్యావ్ టు బి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇన్ గ్రోత్ నిర్మాణాత్మకమైన విధానంలో ఎదుగుదల కోసం మనం ఖర్చు పెట్టాలి ద రీజన్ వై ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ అస్ దట్ వీ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇన్ గ్రోత్ ఎందుకు పరిశుధాత్మ దేవుడు ఈ విషయాన్ని మనకి స్పష్టీకరిస్తున్నాడంటే నిర్మాణాత్మకమైన విధానంలో ఎదుగుదల కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ దేర్ ఇస్ డిస్ట్రక్టివ్ గ్రోత్ యాజ్ వెల్ అక్కడ ఏంటంటే కూల్చి వేసే ఎదుగుదల లేకపోతే కుప్ప కూల్చడానికి ఉపయోగపడే ఎదుగుదల కూడా ఉంటుంది so this evening the holy spirit is making us is sankalam parishudhatma devudu manaku teliyese vishayam endante and encouraging you and i ninnu nannu protsayinche vishayam endante that all the talents which god has given to us devudu manaku ichina varalu anniti kuda we should invest it in a constructive growth nirmanaatmakamaina edugudala koraku vaatini manam kharchu pettali and there are three simple ways to do it veeti cheyadaniki moodu sulvena margalu unnai the first and foremost is praying to the living lord motta motti margam endante sajeevam galina devuniki nu prarthana cheyali because many a times in our walk of life we do not know which way to go or what to do chaala saarlu mana dainandina jeevithamlo asal manu ela cheyalo ela munduku ellalo ela kharchu pettalo telavadu all the blessings which god has given to us we sometimes fail to understand devudu chira where to invest them devudu chira aashirwadalu anniti kuda deni koraku ekkada kharchu pettalo koni saarlu manu manaku artham kaadu for the simple reason because there are so many voices which are around us endukante mana chuttu kuda chaala gnana lepa telivaina margalu aalochalu untayi so whenever we receive a blessing eppudaithe mana aashirvadam pondukunnamo all these voices they surround us mana chuttu natavanti ki telivaina aalochalu talapulu they start giving their own ideas ya santa aalochalu ivadaniki prayatnam chestu untayi and sometimes in those ideas or advices konni saarlu aa salahalu aa yokka talampulu we fail to understand which one should we follow up on ye margani anusarinchalo 
తెలవని స్థితిలో ఉండి మనం ఫెయిల్ అవుతా ఉంటాం మనం అభిజం పలవుతా ఉంటాం సో ద బెస్ట్ రెమెడీ టు షార్ట్ సచ్ అ కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ కాబట్టి అటువంటి వాట్లో నుంచి మగతికల నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక మంచి సరైన విధానం ఏంటంటే ఇస్ టు ప్రే టు ద లార్డ్ దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి James chapter 1 verse 5 Yakob patrika okata vadhyayamu aitho vachana manam chuste very clearly it is written there ikkada chaala spashtanga vrayabadundi that if you need wisdom meeku bilo yavariki enno gnanamu koduga unnayadala ask our generous god atadu devunu ni adagavalenu and he will give it to you appudu adi ataniki anukrinchabadunu he will not rebuke for you to ask it aina yavani ni gaddimpaka andarkini daralamuga simple understanding he will not say no to you when you ask him for wisdom nu eppudu aina gnanam gurinchi adiginappudu aina no ani cheppadu so the biggest biggest understanding on investing is oka vishala karame atuvanti vishalamaina aalochana entante kharchu pette vishayamlo and the usage of our talents is ya maneka talantulni upayoginche vishayalu kuda we should pray to our mighty god maneka sarva shaktuniki manam prarthana cheyali that god bless me with an understanding devudu thana artham cheskodaniki naaku sahayam cheyandi that god bless me with your wisdom nee oka gnanam chetha aashirvadinchayya bless me with your knowledge nee oka telivi chetha nimpayya father all what you have given to me దేవా నేను ఇచ్చిన వాట అన్నిటి విషయంలో bless me that i should use as as per your will నీ యొక్క చిత్త ప్రకారంగా వాటానికి నాకు జ్ఞానం లేచే ప్రభువా the word of god says that he gives generously దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే దారాలంగా ఇస్తాడు అని చెప్తుంది he will not rebuke you for such an asking ఆయన ఎవనిని గద్దించడు అనే విషయం చెప్తా ఉన్నాడు if we look around in our in this world yaka lokam vaipu manam chusinatlayite especially the younger generation pratekanga yavana taram vaipu manam chusinatlayite there are so many decisions which they find very difficult to take varu chaala theermanalu teeskodaniki kashta padta untaru krishtatharamaina theerman teeskunta untaru and even sometimes they do not take advices from their parents or family members as well konna saarlu vala talidarulu nunchi lepade kutumba nunchi etuvanti aalochanalu pondukovalo vaati vishayalu kashta padta untaru and this is the time where the enemy is very very active ee samayamlo apavadi shatru chaala samsiddhanga untadu and he will bring in all those things which will be attractive to the person who is seeking advice aa samayamlo jeevitham gurinchi adige vishayamlo chaala aakarshaniyanga yokka satanudu lepa shatruvu prochaichina manam chustha untam but when we pray to god eppudaithe manam devuniki prarthana chestamo he gives us an understanding oka avagahanna manu kalpistadu he makes us to know what should we do manam em cheyalo adi manaku teliyestadu the second thing is planning rendu vishayam endante pranalika vesukotamo we should plan for the future ya yeah, bhavishyatu koraku manam pranalika vesukovali the word of god says that planning is a must in each and every one of our life devune ekka vakyam em cheptundante manandari jeevithamlo pranalika anedi chaala pramukhamainadi because if we are like that lazy creature who did not plan for the winter no somari paranga lepothe ee sheetha kalam కొరకు వేసవి కాలం కొరకు ఏం చేయాలో శీతకాలంలో సిద్ధపడినట్లయితే ఆ యొక్క కాలంలో గురించి సమయం గురించి మనం సరైన విధానము ఉండదు సరైన ఆలోచనలు మనం పొందుకోము దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అందుకనే మనం ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి అని చెప్తా ఉంది లేఖనం మ్యాన్ ఆల్వేస్ ప్లాన్స్ మానవుడు ఎప్పుడు ప్రణాళికలు వేసుకుంటా ఉంటాడు బట్ హిస్ స్టెప్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద లివింగ్ లార్డ్ కానీ ఆయన యొక్క అడుగులు సజీవము కలిగిన దేవుని వైపు మళ్ళుతూ ముందుకెళ్ళినట్టయితే దిస్ ఇస్ వాట్ వి లర్న్ ఇన్ ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 9 సామతల గ్రంథంలో 16వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఇట్ గివ్స్ us an understanding that we plan our course in life చూడండి ఒకడు తాను చేయబోనది హృదయంలో యోచించుకోను అనే విషయం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాము బట్ ద గుడ్ లాడ్ డైరెక్ట్ ఆర్ స్టెప్స్ మన యొక్క మంచి దేవుడు వారి యొక్క నడతల్ని స్థిరపరుస్తాడు అనే విషయం మనం చూస్తాం ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ సింపుల్ వర్సెస్ ఈ యొక్క వచనములో సులువైన వచనములో మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గాడ్ కెన్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఆర్ స్టెప్స్ వెన్ వి డూ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ ప్రేయింగ్ టు హిమ్ దేవుడు మొట్టమొదటిగా మనం వేయాల్సిన అడుగు విషయం చెప్పేది ఏంటంటే మనం ప్రార్థన చేయాలి బికాస్ వితౌట్ ప్రేయింగ్ టు హిమ్ అండ్ ఇఫ్ వి డూ ద ప్లానింగ్ దట్ ప్లానింగ్ విల్ నాట్ 
be directed by god చూడండి మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం పొందుకునే ప్రణాళిక నేరుగా దేవుని నుంచే మనకు వస్తుంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈ దీస్ ఆర్ సింపుల్ స్టెప్స్ విచ్ వి హావ్ టు ఫాలో సులువైన యొక్క నడతలను నడవడికలను లేకపోతే మార్గములను ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తా ఉంది దేచి సత్యం చేసుకుందాం ప్రే అండ్ ప్లాన్ ప్రార్థన చేయాలి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ కౌన్సిల్ మూడవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కౌన్సిల్ ఆలోచన చెప్పడం ఆలోచన తీసుకోవడం when we go to proverbs chapter 15 verse 22 సామతల గందము 15వ అధ్యాయము 22వ వచనం మనం చూస్తే plans fail for lack of counsel ఆలోచన చెప్పు వారు లేని చోట ఉద్దేశములు వ్యర్థమగును but with many advisers they succeed ఆలోచన చెప్పు వారు బహుమంది ఉన్న ఎడల ఉద్దేశములు దృఢ పడును See when you try to jump in directly onto the third point of taking counsel మూడవ ఈ పాయింట్ లోకి మూడవ మెట్టు లోకి నేరుగా మనం దూకినట్లయితే without praying without planning if you directly jump on to counsel ప్రార్థన చేయకుండా ప్రణాళిక వేసుకోకుండా ఈ మూడవ మెట్టు లోకి ఏంటిది ఈ ఆలోచనలకు మనం వెళ్ళినట్లయితే that will also bring in confusion అది కూడా మనకు ఒక మకతికను తీసుకొస్తుంది తిక మకం తీసుకొస్తుంది because you will not know whose counsel should you hear to ఎందుకంటే ఎవరి ఆలోచన వినాలో నీకు తెలియదు you will not know whose advice you have to take యా నీకు తెలియదు ఎవరి ఆలోచన తీసుకోవాలో and i tell you it is a very practical approach of our lives mana jeevithamlo idoka prayogaatmakamainatvanti vidhanamga chustam manam many a times we fail to understand what should we do which decision can take us forward chaala saarlu manaku salaha cheppe vaadi dagga nunchi etuvanti thirmanam theesukovalo chaala saarlu manam vipalam ayipothaa untam not only with the youth but with the adults as well yavanasle gaadu peddala vishayalu kuda manam ippudu adigestha untam and the word of god says that the right counsel will make us to succeed devara alochana devaka vakya em cheptundante alochana cheppu varu bahumandi unna edala uddeshamulo durra padunu ani cheptundi a very nice example which the good lord is giving chaala manchi udaharana devudu manaki icchedi entante our friend rehoboam solomon's elder son rehoboam ya maneka sodaraina snehithudina rehoboam nu manam chustamu when his father had given the crown to him eppudaithe thandri thaniki kiritanni isthado he was been there as a king to be crowned akkada oka raju ga undi aa kiritanni pondukodam kosam prayatisthunnaduga manam chustam all the people they come to him prajalandaru kuda ayin degirku vacharu and they come and greet him vallandaru chesi ayinni abhinandalu teliyesaru congratulate him ya abhinandalu teliyesaru and they bring in a request to him వాళ్ళు ఆయనని ఈ రకంగా తీసుకొచ్చారు అండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇస్ క్వైట్ సింపుల్ వాళ్ళు ఒక ఒక మనవి మనపం చేశారు చాలా సులువైనది ద రిక్వెస్ట్ ఇస్ దట్ యువర్ ఫాదర్ సాలమన్ హడ్ లేడ్ లార్డ్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ఆన్ us విన్నపం ఏందంటే నీ తండ్రి అయిన సాలమోను మోయలేని పన్నులు బారాలు మా మీద మోపాడయ్యా we were under lot of pressure during his reign ఆయనక పరిపాలనలో మేము చాలా ఒత్తిడికి లోనయ్యాయము though we try to deliver our best మేము అక్కడ నుంచి బయటికి రావడం కోసం ప్రయత్నం చేశాం గాని బట్ నౌ వి బ్రింగ్ అ రిక్వెస్ట్ టు యు మీ దగ్గరికి ఈ యొక్క విన్నపాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాము దట్ యు షుడ్ రిడ్యూస్ అవర్ టాక్సెస్ అండ్ రిడ్యూస్ అవర్ బర్డెన్స్ పన్నుల భారాన్ని దయచేసి నువ్వు తొలగించాలి అని అడుగుతా మనవి చేస్తా ఉన్నారు then rehoboam said okay i will think over it rehoboam em anadante sare ni aalochana chestanu ani cheppadu and then he took the counsel of all those people who were there with solomon akadiki vachinatuvanti solomon tho unnatuvanti prajalandar degar nunchi ina aalochana teesukunnadu so all those elderly people peddalu andaru kuda they counseled this young ruler ee yokka yavvana adhikariki paripala koniki vaalla aalochana chepparu as you love your subjects that is your people ya nevu neeka prajala nunchi nechukovalsina vishayalu you should answer to their call vaari yokka manavulaki nu samadhanam cheppali similarly solomon rehoboam also had another group of counsel ide vidhanga rehoboam kuda inkoka aalochana cheppe oka peda manasulu galigunnaru his young friends who grew with him ఆయన తోటి ఎదిగినటువంటి యవ్వన సమాజము యవనస్తులు కలిగి ఉన్నారు లిసన్ టు దిస్ కేర్ఫుల్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే కౌన్సిల్ దయచేసి వినండి వాళ్ళు ఏమాలోచన చెప్పారో జాగ్రత్తగా వినాలి దే సెడ్ నో లిస్నింగ్ టు సచ్ పీపుల్ 
వాళ్ళు ఏంటంటే అటువంటి వారిని నువ్వు వినొద్దు అని చెప్తున్నారు సో వెన్ దే కమ్ బ్యాక్ టు యూ యూ షుడ్ రాదర్ సే దట్ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ టాక్సెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క పన్నుల భారాన్ని పెంచుతాను అని చెప్తున్నారు ఇంక్రీజ్ వాట్ మై ఫాదర్ హడ్ ఈవెన్ లేట్ నా తండ్రి ఏం చేశాడు వాటికి ఇంకా నేను పెంచుతాను పన్నుల భారం అని చెప్తున్నాడు and you we all know that what happened there after manakandariki telusu dan tarvata em jarigindo a young king was supposed to rule all over evvarudaina ee raju prajalandarni paripalinchadaniki unnadu gaani but he was the reason of the division of all what was there in his hands aa gotralandarni kuda vibhajinchadaniki yene kaarukudainaduga manam chustamo the division of the kingdom rajyamu విచ్ఛిన్నమైపోవటం మనం చూస్తాం అండ్ వి ఆల్ నో దట్ హౌ ద కింగ్డమ్ గాట్ సెపరేటెడ్ యా అక్కడ ఈ యొక్క ఐక్య రాజ్యము ఎలా విభాగించబడిందో సెపరేట్ చేయబడదు మనం చూస్తాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ టు టేక్ ద రైట్ కౌన్సిల్ చూడండి సరైన ఆలోచన తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఆలోచన ఏంటంటే నౌ యు మైట్ ఈవెన్ ఆస్క్ మీ దట్ how do we know whether this council is right or wrong for us meer kuda nadagochu ee aalochana sari ayinada sari endi kaada ani meer kuda nadagochu let us go back to the basics ya marla mana moolalaki veldamu only god can make us to understand whether the council is right or wrong devudu maatrame ee aalochana sari ayinada kaada ani teliyese vaadu one such nice example is also we see in the life of moses ikkada mose jeevithamlo unnatundi oka vishayanni manam danni oka jeevitha sakshana manam teeskundamu when he was with all his people in the wilderness mose aranyamlo vaalla prajalandalato kalisi unnapudu when his father in law jethro came to visit him thanika mama garena itro ayrani kalavu దానికి సమీపిస్తున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ గ్రీటింగ్ హిమ్ ఆయనని అభినందించిన తర్వాత దే హాడ్ ఏ గుడ్ నైట్ టుగెదర్ యా ఒక మంచి రాత్రి వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు అండ్ ది ఫాలోయింగ్ డే మోసెస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హిస్ వర్క్ ఆ తర్వాత మోషే తన యొక్క పనిలోకి వెళ్ళిపోయాడు and his father in law was really amazed to see how things were going on ayneka mama garu chaala aacharya paddadu em jarugutundo ela jarugutayo vishayalu he said my beloved moses ayne cheppina priyamaina mose if you try to take care of all these people and try to solve their problems single handedly you will get tired and wearied ye prajalandanni kuda okka eka nayakatvam dwara nu paripalinchali nadipinchali anukunte nu alisipothavu solisipothavu nu ibbandi palavutavu ani cheppadu why don't you appoint people under you యా ఎందుకు ప్రజల్ని ఇలాగా నువ్వు నడిపించడానికి ఇష్టపడ్డావు సో దట్ దే కెన్ మేనేజ్ ఆల్ ద టైనీ అఫేర్స్ ఎందుకు వాళ్ళ యొక్క సమయాలని వారి యొక్క కాలాన్ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుని పోవచ్చు కదా అండ్ ఆల్ ద బిగర్ వరీస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ యు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ యా పెద్ద పెద్ద సమస్యల్ని పెద్ద పెద్ద చింతల్ని నో పట్టించుకో నౌ ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ కేర్ఫుల్లీ దేర్ ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత దయచేసి శ్రద్ధగా వినండి దాని తర్వాత హి యాడెడ్ టు ఆల్ దిస్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన కలిపాడు do this only when your god commands you to do it devudu neeku cheyavani cheppinappudu maatrame idu nuvu cheyi ani cheppadu so end of the day my friends my family my beloved it is all what we have to ask the lord ya idi aa mama gar cheppina vishayam endante chivariki idantha kuda devudu manake em cheppadu devudiki manam em adagalo adi maatrame manam cheyadaniki mundukellali it is through his mighty presence ayana yokka sarva shakti galina sannidhi dwara manam cheyadaniki mundukellali he will give us an understanding of all the counsel around us ee mana chuttu nadavanti aalochanalanu edi teesukovalo ayana manaki teliyestadu this way we would be investing in constructive growth ee vidhanamu sariyaina vidhanamlo nirmanaatmakamaina vidhanamlo manam edigatam kosam upayogapadutundi ane visham gnapakam chestadu through planning and through right counsel radhana dwara prada ద్వారా సరైన ఆలోచన తీసుకోవటం ద్వారా వాట్ ఎవర్ గిఫ్ట్ అండ్ టాలెంట్స్ విచ్ గాడ్ హెస్ గివెన్ టు అస్ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి తలంతులు బహుమానాల విషయం మనం ఆలోచిస్తే వి షుడ్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే సరైన విధానంలో వాటిని మనం ఖర్చు పెట్టడానికి ఉపయోగించాలి సో దట్ ఇన్ ఆర్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ మన యొక్క జీవిత చిత్రంలో వి షుడ్ సీ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ గ్రోత్ మనము నిర్మాణాత్మకమైన ఎదుగుదలను చూడాలి అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ విచ్ the holy spirit is enlightening us this evening rendo vishayamu parishudhaatma devudu manaki bodhinchedi teliyese vishayam endante destructive growth ya nashimpa jese edugudala 
when we read first john chapter 2 madadi yohanu rendava adhyayamu manu chadinatlayite verses 15 to 17 padihena vachana nunchi 17 vachana varaku manu chadinatlayite i would repeat again first john chapter 2 madadi yohanu rendava adhyayamu verses 15 to 17 padihena nunchi 17 vachana varaku manu chusinatlayite it says do not love the world ee lokamunu నువ్వు ప్రేమించొద్దు అని చెప్తా ఉంది ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ లోకంలో ఉన్న వాటిని అయినను ప్రేమింపకూడి అని చెప్తుంది ఇఫ్ ఎనీ వన్ లవ్స్ ద వరల్డ్ ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించిన ఎడల లవ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇస్ నాట్ ఇన్ దెమ్ తండ్రి ప్రేమ వారిలో ఉండదు ఫర్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ యా లోకంలో ఉన్నదంతయు ద లస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ శరీరాశయు నేత్రాశయు ద లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ జీవపు డంబమును అండ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ యా జీవపు డంబమును నేత్రాశయు కమ్స్ నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు బట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అవి లోక సంబంధమైనవే ద వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ డిజైర్స్ విల్ పాస్ అవే లోకము దాని యొక్క ఆశయు గతించిపోవును బట్ హూ ఎవర్ డస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ లివ్స్ ఫర్ ఎవర్ దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరము నిలుచును రేజ్ అ హల్లెలూయా టు దిస్ యా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తామా చేయలేతి చెల్లిస్తి ది హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ క్లియర్లీ మేకింగ్ us టు అండర్స్టాండ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాడు దట్ లెట్ us not love the world లోకాన్ని మనం ప్రేమించొద్దు లెట్ us not love the lust of the flesh శరీరాశ నేత్రాశని మనం ప్రేమించొద్దు ద లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ యా నేత్రాశని మనం ప్రేమించొద్దు అండ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ యా జీవపు డంబాని మనం ప్రేమించొద్దు బికాజ్ దీస్ ఆర్ డేంజరస్ థింగ్స్ ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైన విషయాలు దే విల్ టేక్ us down into darkness అవి మనల్ని చీకట్లోకి తీసుకెళ్తాయి and before ever we realize we will be deep down into the pits of darkness we tend to go to man on his own there's good way mundo man on cheek at the agada loyal to man will talk it is a warning for each and every one of man under key the car is okay head to the car and everything now going is going especially for the youth protect and the yavana still key the cup at the edge of the car this goalie there is so much of attraction in this world he local lo yanto akarshini a man of shallow night you open the internet and there are so many sites which can take you into a different world okka sari nu internet open chesthe adantha kuda vere lokalaki mana theesukelta untadi the lust of flesh the lust of eyes sharirasha netrasha these are things which will take us down completely manani sampoorthiga ee paapamloki nadipinchadaniki ivi nadipistayi and many of the youth many of us we we find it difficult to resist it chaala mandi yavarasthulaki yavanasthanalaki దీన్ని ఎదిరించడము చాలా కష్టతరం అవుతుంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వై ఇస్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ లైట్నింగ్ అస్ అబౌట్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ దయచేసి గమనించండి నేత్రాశను మనం జయించాలి అనే విషయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఎలా తెలియజేస్తున్నాడంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఐ హావ్ సీన్ దయచేసి గమనించండి నేను చూసినటువంటి కొంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు దే థింక్ దట్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాళ్ళు అనుకుంటారు ఏంటంటే నేను చాలా బలంగా ఉన్నా అనుకుంటా ఉంటారు దే థింక్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వాచ్ ఆల్ ద డర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ యా ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నదంతా నేను చూసినా కూడా దే కెన్ స్టిల్ బి హోలీ బికాస్ దే నథింగ్ ఆఫ్ ద డర్ట్ కెన్ ఎవర్ టచ్ దెమ్ నేను చాలా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉంటాను ఎందుకంటే ఆ పాపము ఆ చీకటి నన్ను అంటుకోలేదు అనుకుంటా ఉంటారు దేర్ ఆర్ మెనీ దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ చాలా మంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో అటువంటి వాళ్ళు హూ ఫీల్ దట్ వాచింగ్ ఆల్ ద డర్టీ స్టఫ్ అన్ని అంత పనికిరాని అన్ని చూసి చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లోకంలో వాళ్ళు అవి మనకి ఏమి హాని చేయమనుకుంటా ఉంటారు బట్ వాట్ ఈస్ దెన్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ఐస్ కానీ నేత్రాశ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ టేక్ అస్ ఆన్ టు అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ భిన్నమైన లోకానికి చిత్రమైన లోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇవే దోహదపడతాయి ఈ విషయాలతోటి మనం ఆటలు ఆడుకున్నట్లయితే వీ కెనాట్ కీప్ అవర్ సెల్ఫ్ సేఫ్ మనకి మనము భద్రంగా ఉంచుకోలేము బికాస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక సారి ఒక దగ్గర the enemy will break us to desire them more and more shatruvu manane baaga vaanchinchali korukovali ani anukunta untadu and the destruction ya nashanamu will start when we start to desire mana yaka patanamu padipotamu prarambhinchabadutundi the meaning of desire is very simple my friends vaancha korika అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా సింపుల్ సులువైంది ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వాంటింగ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ చూడండి ఒక దాన్ని మనం దీర్ఘంగా కోరుకోవటము వాంఛించినము 
but when we try to play around in this world ee lokamlo deeni gurinchi deeni gurinchi manam aatladukuntunnapudu when we try to be in all the filth ya ee lokalo unna vanniti kuda mana pondukol anukunnapudu when we try to be in all the dirty things of the world ee oka muriki vishayalu muriki sannaveshalu annitni manam chestunnapudu yet expect that the light is shining bright upon us ya mana yokka meeda ee lokamu ee prakashinche vishayam aalochinchinatlayite then we are fooling our own selves manana maname avamana parichukunnatlaitam because our life is desiring them more and more and more endukante mana yokka jeevitham anedi baaga korikala cheta vaanchala cheta nipabattaniki eduru chustunna lokam idi when we go to genesis chapter 3 aadikandamu moodo adhyayanki manam velthe verse 6 ఆరో వచ్చిన మనం చూస్తే ప్లీజ్ లిసన్ టు దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్ చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చూద్దాం మనము జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 6 ఆది కాండము మూడో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన మనం చూస్తే when the woman saw the fruit స్త్రీ ఆ యొక్క ఫలమును చూసినప్పుడు the fruit which was on the tree was good for food and pleasing to the eye చూడడానికి యోగ్యమైనదు రమ్యమైనదు తినడానికి మంచిదియు అని స్త్రీ ఎంచినప్పుడు now listen to that and it also says that yeah it is also desirable for gaining wisdom chudandi knowledge ni telivini sampadinchukotaniki kuda adi upayogapade phalamuga ivada chustha undi and then she simply took it and ate it avada chaala suluga teesukoni tinnadi aa phalamunu it says in the word of god that she desired the fruit devuka vakyam em cheptundante stree aa panduni vaanchinchindi korukunnadi now you might ask yanu adagochu ilago that the word says that she desired for wisdom ya av em cheptundante gnanam kosamu avade korukundi kada so what is koucho? wrong in the desire andra tappe undandi korukotalu tappe undandi but the word of god says that you should desire wisdom from him kani devude em cheptundante vakyamu nu korukunedi gnanam korukunedi devun dekka nunchi ani cheptundi it says that when you ask him for his wisdom he will give it to you nu devunni adiginappudu aina neeku gnanam isthadu vaadu cheptundi vakyam what the woman was desiring was not wisdom of his but wisdom of the world chudandi ikkada stree gorukunnadu endante devuni gnanam gorukotledu gaani loka gnanam gorukuntantu ga manam chustam my friends my family my beloved na snehithulara na priyamina vallara na kutumama the desire of all destructive things ee patanam ayye ee vishayalanni korikalanni kuda will take us away from god devun nunchi manani dooram chestayi will take us away from all what he has blessed us with devudu manan aashirvadinche vishayalanni tunchi ee korikalu dooram chestayi and when we go back to our our text to our story of the three slaves manam yaka marla ee moodu muggru daasulu gurinchi teliyese vishayaniki manam velthe so far we have spoken about the first one who received five talents and the other who received two talents ippudu varaku mana maatladukunnadi modati daasude emo aidu talantulu rendu daasude emo rendu talantulu iskuna vishayam manam chusukunnamo they have done a good job by investing it in the right way varu manchi pani chesaru aa talantulni sariyaina vidhanamlo vaadukune vishayamlo so they are investing brought in a constructive growth in their lives nirmanaatmakamaina vishayam edugudala koraku vallu vaari yokka jeevithamlo vaadukunnaduga manam chusamo but we have a friend there as well inkoka snehithulu vaadu పాటుగా ఉన్నాడు who had been given one talent ఒక తలంతు ఇయ్యబడ్డవాడు తీసుకున్నవాడు and what did he do with it ఏం చేశాడు ఆ తలంతుడు అయినా he immediately went and dug the ground and hit that talent in it వెంటనే వెళ్లి భూమిని తవ్వి దాని పాతి పెట్టం మనం చూస్తాం thinking that when the master will come he will give it back to him ఏందో తెలుసా నా యజమాని వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఆయనకి ఇయ్యాలి అని ఆయన భూమిలో దాచి పెట్టం మనం చూస్తాం these are the lazy ones the foolish ones around us telivi leni vaadu buddhihinudu swamari vaadu chese pani idi who do not even understand what to do with the talent nijanga talantulo toti asalu em cheyalo ardham chesukoni vaadu chesina pani idi who do not understand about all the blessings which god has given to them devudu manaki che aashirvadalanu annitti patti em cheyalo telavanatvanti swamari vaadu truly truly i tell to you nichayam ga nithu nenu cheptunanu there are so many in this world ee lokalo chaala unnayandi where they even fail to understand that they are been blessed 
విత్ సో మచ్ చూడండి ఆశీర్వదించడానికి బదులుగా వాటి విషయంలో అపజయం పాలయడానికి అయ్యే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి లోకంలో దే ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ది గిఫ్ట్స్ విచ్ గాడ్ హస్ గివెన్ టు దెమ్ దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే ఈ బహుమానాలన్నిటి గురించి వాళ్ళు అపజయం పాలయ అర్థం చేసుకునే విషయంలో వాళ్ళు విఫలం చెందినట్టుగా మనం చూస్తాం బికాజ్ దే హావ్ హిట్ దేర్ టాలెంట్స్ డీప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దేర్ దేర్ లైఫ్స్ దేర్ their heart their mind endukante aayaka talantulni valaka manasulo valaka hrudayamlo lothuga daachi pettukuntaru many a time such people they fail to understand chaana saarlu vallu aa talantulu gurinchi avagana yesukodam vishayalo apajyam paalavutaru and now the story becomes more interesting chudandi ippudu yokka ee kathanam anedi chaala aasaktiga mundukeltavundi the master comes back yajamani venaka gochadu and the master comes bring 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 in all the accounts i know che si me talantulu motham teesukurandi teesukurandi anta unnadu yajamanudu so all the three slaves they come to him aa mugguru kuda ayina kadiki vacharu the first two he is pleased with them mottamata aina vachesi ayanni aananda pettadu now the third one starts to accuse him ya moodo aina vachesi ayina meeda nera aaropana chesa unnadu he starts accusing the master yajamani ni nindistu nera aaropana chestunnadu ayina meeda he starts blaming him aina ni nindistha unnadu nindinchina prarambhistha unnadu he says i know that you are a harsh person naaku telusu nu katinaatmudi vani antunnadu you are a dangerous man nu chaala pramadakaramaina vyakti vei ani antunnadu that is why i did not do anything with your talent andikine nu ichina talanta todi nenu em cheyaledu antunnadu he starts blaming his master ma yajamani ni aina nindinchina prarambhistha unnadu my friends my family my beloved nas, many of us nas nehitulara na premena vallara na kutumama are like this man aa evaraina unnara ituvanti vyakti galina varu manalo when god questions us devudu manane prashninchinappudu we start blaming him manamu devuni nindinchina prarambhistha unta when god asks us that what are you doing with the life which i have devudu manane prashninchinappudu manam deeni pattla nu em chesavu ee talantulu kadu em chesadiginappudu we start blaming him devuni nindinchina prarambhisthamo we say what life are you talking about lord ya deen thora prabhu nu devu gunchi maatladutunnavu there is nothing good in this life ya ee jeevithalo manchidi edi ledaya there is nothing nice in this life ee jeevithalo manchidi edi ledaya there is nothing blessed in this life ee jeevithalo deevinchapadadi edi ledaya what kind of a life have you given to me ya nu nu neeku etuvanti jeevithanni iyali prabhu anta unda many of us are like this person chaala mandi ivo etuvanti vyakti laaga unta untaru manalo we do not acknowledge the blessing the talent which god has given to us ya devudu ichina ee varam vishayamlo evaru evaru em chestunnaro mana gurtincham gaani but we rather blame him అది దాని గురించి తెలుసుకోక పోగా మనం నిందించడం ప్రారంభిస్తా ఉంటాం వి బ్లేమ్ ఏం ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాల కోసం మనం దేవుని నిందిస్తా ఉంటాం బ్లేమ్ ఏం ఫర్ ద లైఫ్ యా జీవితం కొరకు నిందిస్తాము వి బ్లేమ్ ఏం ఫర్ ద సిచువేషన్స్ పరిస్థితుల కొరకు నిందిస్తాము వి బ్లేమ్ ఏం ఫర్ ఆల్ ద స్టార్మ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ యా మన జీవితంలో ఎదుర్కొనే తుఫానుల గురించి నిందిస్తాము వాట్ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వి ఆల్వేస్ బ్లేమ్ ఏం యా మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా మనం దేవుని నిందిస్తా ఉంటాం వి ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ హిస్ అన్కండిషనల్ లవ్ యా ఆయన యొక్క అపరిమితమైన షరతులతో లేని ప్రేమను మనం అపార్థం చేసుకుంటాం as we see in this text there are three slaves ee lekhanam bhagamlo manu chusinatlayite but we have also spoken about the fourth one ya moodu vishayalu unnai gaani nalugo vishayam kuda manu maatladukopothu unnam where we had talked about the destructive growth patanamayye edugudala nashramayye edugudala gurinchi manu maatladukopothu unnam there are those people in this world ya atuvanti prajalu ee lokalo unnaru who receive all the talents ee talantulu iskune vallu lokamlo unnaru who acknowledge all the blessings of god devun degar nunchi pondukunna aashirwadalu annittu gurinchi gurtinche varu unnaru but they invest in all the wrong of this world vallu aa talantulni aa varalani ee lokamlo unna anni tappudu vidhanamlo kachu pettam anukuntam they invest in all the darkness of this world ee lokamlo unna cheekatilo vaatti vallu kachu pettam untaru live examples are all the big people who are around us yeah mana jeevitham mana chuttu unnatuvanti ee prajalni manam chustunnatlayite all the decision making leaders in this world ee lokamlo ee theermanam cheskune naayakulu manam chusinatlayite god bless them that is the reason they are in such a big position devudu valani deevinchaadu kabatte vallu unnatamaina sthanamlo undadam manam chustam but look what are they doing with their life kali chudandi vala jeevithala todi vallu em chestunnaro okka sari aalochidam the decisions which they are taking in their lives vallaka jeevithalo vallu yeskune theermanalu by waging wars ya yuddhalu cheyadamu by implementing 
instructions in the lives of many people chaala mandi jeevithalalo vaallu icchetondi salahala vishayamu because they are going deep into destructive growth vaallu patanam ayye sarva naashanam ayye margam loki vaallu nadipeyatam manam chustu unta one thing is surely there oka vishayamu kachithanga akkada undi there is growth edugudala but we have to understand whether it is constructive or destructive mana artham cheskovali adi patanam ayye edugudalana lepothe upayogapade edugudala ane vishayam mana aalochana cheyali because the word of god says that when his rain falls devuni yokka vakyam edutundante varsham paddappudu when his blessing falls aina ka aashirwadalu manaku pondukunappudu it comes on everyone ఆ ఆశీర్వాదాలు అందరి మీద ఉంటాయి ఇట్ కమ్స్ ఆన్ ది గుడ్ అండ్ ద బ్యాడ్ యా మంచి వారి మీదను చెడు వారి మీదను వర్షం పడుతున్నట్టు మనం చూస్తాం బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బిన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలోకి వాటిని మనం అంగీకరించినప్పుడు ఆర్ వి యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ వే నిర్మాణాత్మకమైన విధానంలో వాటిని మనం ఉపయోగిస్తున్నామా అనేది ఆలోచించాలి లేదా పతనం చెందే మార్గంలో లేకపోతే నాశనం చేసే మార్గంలో మనం ఉపయోగిస్తున్నామా అనే విషయం ఆలోచన చేయాలి నౌ దిస్ బ్రింగ్స్ us to the take away for the evening ఈ సాయంకాలంలో ఇగ ఈ విషయం మీద ఇది మనం మనసులోకి తీసుకోవాలి and please understand and focus on the take away this day చేసి అర్థం చేసుకోండి ఈ సాయంకాలం మనం తీసుకొని పోయే విషయం మీద the take away for you and i this evening is nevu nenu ee sayankalamlo anvayinchukune di entante preparing for everlasting nitya jeevam koraku siddha paatu preparing for everlasting nitya jeevitam koraku siddha paatu before we come to an understanding of this deenni ardham cheskune mundu let us see what the master speaks to the one who had five and made 10 of the talents ejamani ee aidu talantulu teeskunadu 10 yetam rendu teeskunadu 4 cheyatam ejamani em cheptunado dinni manam chuddam verse 29 says 29th vachanam ee rakamga chepta undi for to everyone who has prathi okkadu kuda kaligina prathi vaaniki ivarunu more will be given ataniki samruddhi kalugunu and he will have abundance యా అతనికి సమృద్ధిగా కలుగును ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ పరిశుద్ధాత్ముడు మనని అర్థం చేస్తున్నాడు యు అండ్ ఐ దిస్ ఈవినింగ్ ఈ సాయంకాలంలో నీవు నేను అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తా హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ గివింగ్ us all an understanding పరిశుద్ధాత్ముడు దీని విషయంలో మనకు ఒక అవగాహన కలిగిస్తున్నాడు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దేని ఒక వాక్యం చెప్తా ఉంది దట్ వెన్ యు అబైడ్ ఇన్ మీ నా యందు నిలిచి ఉండువాడు అండ్ ఐ ఇన్ యు నేను నీ యందు నిలిచి ఉన్న ఎడల యు విల్ బేర్ మచ్ fruits nevu bahuga falinchedavu you will bear much nu bahuga falinchedavu you are already bearing fruit nuvu ippadike nu falinchavu but your fruits will increase nee yokka phalamulu vruthi chenduta unnai and you will bear much nevu inka falistavu more than what you have now ya ippudu nu e rakamga unnavo danikante ekku falistavu and the same thing the master is speaking adhe vishayanni yajamanu ikkada maatladta unnadu to the servant and to you and i దాసులకి నీతో నాతో యజమాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దట్ వెన్ వి ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టివ్ గ్రోత్ మనం ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ఎదుగుదల కొరకు దీన్ని మనం ఖర్చు పెట్టినట్లయితే వి విల్ రిసీవ్ మోర్ ఆయన ఎక్కువగా పొందుకుంటాడు and we will have an abundance samruddhiga pondukuntadu but at the same time adhe samayamlo for the one who has lost what god has given chudandi chivariga ichina vaadiki to the one who has lost ఎప్పుడైతే కోల్పోతున్నాడు కోల్పోయిన వాడిని చూసినట్లయితే వాట్స్ థర్టీ సేస్ దట్ ది అన్ ప్రాఫిటబుల్ సర్వెంట్ ముప్పై వచనం మనం చూస్తాం ఫలింపలేని దాసుడు పనికి మాలిన దాసుడు అని ఇక్కడ చెప్తాం వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోసి వేయుడి అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండును సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈవెన్ గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ టు బి ప్రాఫిటబుల్ చివరిగా దేవుడు ఉపయోగకరంగా ఉండటం కోసమే ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ మై ఫ్రెండ్స్ మై ఫ్యామిలీ దేనిక వాక్యము చాలా సులువైన విధానంలో మనకు తెలియజేస్తా ఉంది బట్ వెన్ ఐ సే సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ మనము సులువైన విధానంగా అర్థం చేసుకోవడానికి సులువైన విధానం అంటే ఏంటంటే ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ టు బి సింపుల్ కెన్ ఓన్లీ కమ్ వెన్ యు ఆర్ under the power of the holy spirit deeni gurichina avagana chaala siluga manam moddukodaniki manam chese prakriya endante nevu nenu aina paripalana kindiki aina nayakatvam kindiki vachinappudu 
God expects us to be profitable. దేవుడు బహుగా ఫలించాలని. That is what the word says. అదే దేవునికి వాక్యం చెప్తా ఉంది. He says that I have given you talents. నేను మీకు వరములు ఇచ్చాను, తలాంతులు ఇచ్చాను. And talents according to your ability. మీ మీ సామర్థ్యము చొప్పున మీకు నేను తలాంతులు ఇచ్చాను. But very soon I will come to take the account. చాలా త్వరితగతిన నేను లెక్క అడుగుతాను. I will ask you what have you done with the talent I have given you. చూడండి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ తలాంతుల విషయంలో నేను మిమ్మల్ని లెక్క అడగబోతున్నాను. And I tell you that he expects a profitable life. నేను చెప్తున్నాను ఫలభరితమైన జీవితం గురించి ఆయన అడగబోతున్నాడని నేను చెప్తున్నాను. He does not want a unprofitable person. ఆయన ఒక ఫలభరితమైన మనిషిగా నువ్వు ఉండాలని కోరుకుంటాడు గాని. Then he will not listen to any of our excuses. మన యొక్క ఆ ఎక్స్క్యూజెస్ ఆయన ఏమీ అడగట్లేదు గాని. He will not listen to us that god we have kept the talent safe for you so that we can hand it over to you deva igo ee talantulu mee koraku nenu daachi pettanu vachi tarata meeku istaru we have not even touched the talent lord yeah we have not even touched the talent lord ya manamu atvanti talantulu vishayamina parikshalo manam devu gaani we are afraid that if we touch it it might get spoiled chudandi ee yokka lokamulo unnatvanti talantula vishayamlo manam aalochana cheyalani cheptu unnaru God is a mighty accountant my friends my family naika sahodarla ra kutumba ma devudu kachithanga lekka adagataniki siddhanga unnaru and his accounting is perfect ya eena sampurnanga lekka lekka pertunnaru he does not want a unprofitable person సఫలి భరతమైన జీవితం లేకపోతే ఫలము లేని జీవితాన్ని ఆయన మన దగ్గర నుంచి కోరుకోవట్లేదు కానీ టు గివ్ అ ఫర్దర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ దీని విషయం ఇంకా కొంచెం అవగాహన చేసే విషయం ఏంటంటే లెట్ us go to Matthew chapter 25 మత్తే సువార్త 25వ అధ్యాయానికి మనం వెళ్దామా verse 31 Matthew 31వ వచనం మనం చూసినట్లయితే chapter 25 verse 31 25వ అధ్యాయం 31వ వచనం మనం చూసినట్లయితే we will be reading from there on యా ఇక్కడ మేము చదువుతా ఉన్నాము and it goes like this when the son of man comes in his glory తన మహిమతో మనిషి కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను and all the holy angels with him ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను వచ్చినప్పుడు then he will sit on the throne of his glory ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండును and all the nations will be gathered right in front of him దేశాలన్నీ కూడా ఆయన ముందు నిలబడబోతా ఉన్నాయి Now listen to this very carefully. చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట వినండి. Then he will separate them one from another. యా వినండి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఆయన వేరు చేయబోతున్నాడు ప్రత్యేక చేయబోతున్నాడు. Like a shepherd divides the sheep from the goats. చూడండి గొర్రెల్ని మేకల్ని ఎట్లయితే కాపరి వేరు పరుస్తాడో అలాగా దేవుడు వేరు చేయబోతున్నాడు. And he will set the sheep at his right hand. ఈన గొర్రెలను తన యొక్క కుడి చేతి వైపు వేరు చేస్తాడు. And all the goats at the left. మేకల్ను ఎడం చేతి వైపు వేరు చేస్తాడు. He will separate all the sheep at the right side. గొర్రెలన్నిటి కూడా కుడి వైపు కుడి చేతి వైపు ఆయన వేరు చేయబోతున్నాడు. All the goats on the left. మేకలన్ని కూడా ఎడం చేతి వైపున ఆయన వేరు చేయబోతున్నాడు. And these will go away in everlasting punishment. ఇవి ఎడం చేతి వైపునవి నిత్య శిక్షకు పాత్రలుగా కాబోతా ఉన్నాయి but the righteous into eternal life yeah ayaka nitya jeevamu nitya agniki avi aavuthu kabothunnayi being a sheep to the true shepherd neeti mantulemo nitya jeevaniki vellinatuga we receive his grace and honor ya manaka krupanu ayaka premanu manam pondukobothunamo so now this gives an understanding of the take away idi sayankalamlo manam anvayinchukodaniki manaku avagana kalpinche vishayam endante preparing for everlasting నిత్య జీవం కొరకు సిద్ధపాటు వాట్ డస్ ఇట్ గివ్స్ అస్ యా మనకు ఇచ్చేది ఏంటి ఇది ఆర్ వి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎవర్ లాస్టింగ్ లైఫ్ నిత్య జీవం కొరకు మనం సిద్ధపడుతున్నామా ఆర్ ఆర్ వి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎవర్ లాస్టింగ్ పనిష్మెంట్ నిత్య శిక్ష కొరకు మనం సిద్ధపడుతున్నామా బికాజ్ బోత్ వేస్ ఇట్ ఇస్ ఎవర్ లాస్టింగ్ చూడండి రెండు మార్గాలు కూడా నిత్య జీవానికి సంబంధించినవే అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెరీ క్లియర్లీ మేక్స్ us to understand దేవునిక వాక్యము మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉపయోగపడతా ఉంది ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు హిమ్ మనము ఆయనకి ఫలబరితంగా లేకపోయినా లేదు హి విల్ టేక్ us on to the left side మనని ఎడం వైపు ఆయన తీస్ తాడు and all the profitable ones on to the right upekaranga unde vallandaru kuda kudi chethu vaipu iskeltadu and the good thing is both will receive everlasting ya manchi vishayam endante villiddaru kuda nityatvanni pondukuntaru but now the question is which of the everlasting prashne entante prashne entante ye nitya jeevam ante ye nityatvanu bayadu 
or everlasting punishment nitya jeevama nitya shikshaku paathruluga kaabothunava my friends my family my beloved naika snehithulara kutumama priyamaina varlara only a sheep can understand the shepherd gorrelu maatrame gorrela kaaparni ardham cheskona galavu the word of god encourages us to be like a sheep devuni ka vakyamu manani prochaistha undi manam gorrela laaga undalani because if we are a sheep to him manamu ayaniki gorrela laaga unnatlete he will take us on to his right side ayaniki kudi cheti vaipu manannu theesukeltadu he will bless us with his grace and honor ayaniki krupa chaata gauravam karikaram chaata devisthadu papa all given everlasting life ya nitya jeevaniki sambandhinchina aashirwadalu chaata nimputadu so we have to understand to be a sheep manam gorre laaga undatam kosam ardham cheskovali and if we look into the life of a sheep ee ka me gorre la jeevitham oka manam aalochana chesinatlaite sheep is not as smart as a goat chudandi meekal kante gorre la chaala chinna guntayi but the sheep is more obedient than a goat meekal kante gorre lu chaala vidheta ga untayi a sheep is more humble than a goat గొర్రెలు మేకల కంటే చాలా తగ్గింపు కలిగిన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాయి స్వార్థము నిస్వార్థంగా ఉంటుంది డూ దిస్ యాజ్ అ హోమ్ వర్క్ ఇది మీరు హోమ్ వర్క్ గా తీసుకోండి ట్రై టు మీట్ అ షెపర్డ్ అరౌండ్ యువర్ ప్లేస్ నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ గొర్రెల్ని మీరు కలవండి అండ్ హీ విల్ షోర్లీ గివ్ యూ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ హౌ అ షీప్ అండ్ అ గోట్ differ from each other aa gorrel ga se kaapani galisinappudu meeka ki gorre ki unna theeda ayani meeku cheptadu because the word of god is very crystal clear devuni yokka vakyamu chaala suspashtanga cheppe vishayam endante the shepherd says that my sheep you you hear my voice gorrela kaapani cheptunnante na gorrelu na swaramu vidunu ane vishayam cheptadu and for us to hear the voice of the shepherd ya oka sari gorrel laaga manam vinnappudu we have to be his sheep ఆయన గొర్రెలము మనం ఆ గొర్రె లాగా ఉండాలి యు కెనాట్ బి ఎనీ అదర్ ఆనిమల్ అండ్ సే ఐ కెన్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లివింగ్ లార్డ్ వేరే జంతువు లాగా నువ్వు ఉండడానికి వీలేదు సజీవం కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో యు కెనాట్ సే ఐ యామ్ అ వుల్ఫ్ ఐ యామ్ అ డాగ్ ఐ యామ్ అ లయన్ ఐ యామ్ అ టైగర్ అండ్ సే ఐ కెన్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లివింగ్ లార్డ్ గొర్రె లా కాకుండా సజీవం కలిగిన దేవునికి నేను గాడిద లాగుంటా నక్క లాగుంటా కుక్క లాగుంటా అంటానికి వీలేదు వి హావ్ టు బి లైక్ అ షీప్ మనం గొర్రె లాగానే ఉండాలి and in all it gives an understanding that when we talk that we should be like a sheep idantha kuda manaku cheppe vishayam endante man gorilla la to be humble devudu manamu thaggipagalina jeevitham kaligi undalani gorilla god expects us to be meek and obedient to him devudu man nunchi korukune endante saathvikanga vidheta kaligi undalani korukuntunadu god expects us that in everything we should acknowledge him anni vishayamulo aina manani gurtinche varamuga undali ani cheptunadu my friends my family my beloved, Lord, let na priya me na understand the law of investing na priya me na sahodarlara kutumba ma snehithulara ee kharchu pette vishayam upayoginche vishayam manam ardham cheskovalante when we invest in constructive things nirmanaatmakamaina vishayalalo manam kharchu pettinatlaite automatically we become a sheep of the living lord anukokundanga sajeevam galina devuni sannidhilo oka gorre laagane manam untamo because this matthew 5 from 31 going when you read the complete passage matthew swartha 25th adhyaya 31st vachana manam complete ga chusinatlaite it talks about the works of a good sheep ikkada oka manchi gorre gurinchi vrayapattam manam chustam it talks about all the good things that they have done by giving to the needy by taking care of them by providing food by providing water by comforting the poor gorrellu gorrela kaapar gunchi cheppukuntu ee gorrela kaapari vaallu ela chusukuntado bhojanam ela pedtado ela aadaristado ela vaadi baagogulu chusukuntado aa vishayalu ee lekana baago manaku teliyestundi but please understand that we are not saved by our word gamaninchandi manam vakyam dwara mana maatalu dwara manalu manam rakshinchukolemo not by word not by our works works in life యా మన యొక్క వాక్యం ద్వారా కాదు గానీ మన యొక్క క్రియల ద్వారా మనం రక్షింపబడతాం అనే విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి మనం మంచి చేయటం ద్వారా మనం రక్షింపబడతాము అని అనుకోవద్దు we are only saved by grace aina krupa dwarane manamu rakshimpabaddamu ane vishayam what even this very word gives us an understanding ee vakyamu manakiche avagahana entante the very word gives us an understanding that we are 
saved and we receive his blessings by not our works by through his grace chudandi ee vakyame manaku teliyese vishayam endante manamu manaka gopatanam batti theesukoledu gaani mana kriyalnu lepata aina kurpanu batte manam ee pondukunnam ane vishayanni gnyapakam chestundi so when we utilize all the gifts which god has given to us in a constructive way devudu ichina bahumanalni talantulani sariyaina vidhanamlo nirmanaatmakamaina vidhanamlo mana vaadinappudu automatically we become his sheep manamu aina gorri laga maari potamu ai potamandi and then we start working as how a sheep works chaatha manamu gorra ela pani chestundo ela mundukelthundo ala mana prayatham cheddam and we do all the good things which he expects us to do యా మన అది చేయాల్సినటువంటి ఏంటియో దేవుడు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు అది చేయడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేద్దాం వి బికమ్ హంబుల్ మనం తగ్గించుకుందాము వి బికమ్ ఒబీడియన్ మనల్ని మనం కింద తగ్గింపగల జీవితాము వి స్టార్ట్ ఎక్నాలజింగ్ హిమ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాల్లో ఆయన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము ప్రారంభించుదాము ఎండ్ ద హోల్ మెసేజ్ ఫర్ ది ఈవినింగ్ విత్ జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఈ సాయంకాలంలో ఈ ప్రసంగం అంతటి కూడా ఒక్క పదం చేత నేను ముగించబోతా ఉన్నాను ఇన్వెస్టింగ్ ఖర్చు పెట్టటము వాడటము అండ్ సెంటెన్స్ విచ్ సే ఇన్వెస్టింగ్ టు గ్రో మన యొక్క అంశం చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఎదుగుదల కొరకైనా ఖర్చు పెట్టుట ఇన్వెస్టింగ్ టు గ్రో ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో ఎదగటం కోసము ఖర్చు పెట్టే విషయము అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ టు గ్రో ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని రాజ్యంలో ఎదగటం కోసము మనం వాడే విధానము ఖర్చు పెట్టే విధానము గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక and give you an understanding meeku din vishayam oka avagahana kaliginchunu gaaka that the right constructive investment sariyaina nirmanaatmakamaina vidhanamlo kharchu pettaniki will bring in profit not only to him but to our lives as well ayinaki upayogakaranga manam maalchabattame kaadu gaani mana jeevithaniki kuda manam upayogakaranga undadam kosam ayina malichunu gaaka because he will lift and give abundance to us endukante ayina manani paiki lepi samruddhiga manaki istha unnadu because he says that you will be a participant in my joy ayina em cheptunanante na kumaruduga nu palgontunavu kabatti God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని దీవించును గాక. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. May this word be sown deep in your heart. ఈ వాక్యము మీ హృదయ లోతుల్లోకి పాతుకొనును గాక. That you should use it every day in your life. ఈ వాక్యము ద్వారా మీ యొక్క దైనందిన జీవితంలో దీన్ని ఉపయోగించుకుందురు గాక. And have a right investing life. సరియైన జీవితం కొరకు దీన్ని వాడుకొందురు గాక ఏ మెయిన్ టు ద బ్లెస్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద లివింగ్ లార్డ్ ఆమేన్ సజ్జమంగలిన దేవుని నామంలో మిమ్మల్ని అందరిని దీవిస్తా ఉన్నాను